Выберем инструмент Airbrush. Выберем цвет Foreground Color. И размер кисти. Нажимаем левую кнопку мыши на поверхности и перемещаем курсор. При пересечении линии с собой же, в месте пересечения увеличивается насыщенность цвета. Инструмент Paintbrush аналогичный инструменту Airbrush. Различие лишь в том, что при рисовании насыщенность сразу максимальная. При пересечении она не увеличивается. Все настройки инструментов Airbrush и Paintbrush идентичны друг другу. Параметр Blend Mode позволяет выбирать режим смешивания. Normal – это нормальное, обычное рисование. Erase – позволяет стирать. То, что было нарисовано. Остальные режимы смешивания аналогичны тем, которые можем видеть в Shader 3 в настройках слоев, например, в Image Map. Здесь Blend Mode. Все те же самые режимы. Параметр Paint Mode. Позволяет выбирать режим рисования по проекции кисти и по UV-развертке. Режим Normal Projection рисует проекции кисти на поверхность. Выбираем размер. Нажимаем левую кнопку мыши. С данного угла обзора, с этой проекции, Нарисованное соответствует размеру кисти. Если развернуть поверхность во вьюпорте, то увидим, что это далеко не круг. Также можно видеть на текстуре то, что было нарисовано. Режим Fast UV. Независимо от угла обзора во вьюпорте, нарисует точности э, то, что задано кистью. Получается ровный круг. Параметр Use Follow позволяет добавлять к кисти, к инструментам Airbrush Paintbrush действия фолофов выберем noise параметр use follow включен нажимаем левой кнопкой мыши на поверхности режим use follow работает только в, при условии что paint mode выбрано normal projection в Fast UV эффекта не будет. Параметр Opacity – это непрозрачность цвета. При стопроцентном значении цвет рисуется с максимальной непрозрачностью, максимальной насыщенностью. Если этот параметр уменьшить, то рисоваться будет прозрачный цвет. Density – это плотность. Уменьшу density до 20, opacity поставлю на 80. При рисовании за один проход 
кисти рисуется только 20% ее плотности. При пересечении линий плотность в данном участке возрастает. Таким образом можно наращивать, увеличивать плотность в некоторых участках. Но эта плотность, непрозрачность не увеличится за значение, которое установлено в Opacity. То есть получается за один проход рисуется 20%, при пересечении значение увеличивается, но оно не выйдет за предел, установленный в параметре Opacity. Если здесь поставить процентов и здесь верну на сто процентов то можно видеть нарисую рядом 100 процентами вот отличает здесь 80 здесь 100 параметр attenuation steps позволяет ограничивать длину мазка. Или, точнее будет сказать, в некотором роде, количество краски на кисти. Это очень удобно, если нет графического планшета. То есть при работе с мышкой Можно симулировать действие пера, то есть силы нажатия. Нажму Ctrl-Z для отмены. Поставлю значение поменьше. При работе с графическим планшетом, с пером, это добавляет больше контроля над происходящим. Длина мазка в данном случае зависела от скорости движения. Если курсор перемещать медленно, то мазок будет коротким. Если быстро, то более длинным. Таким образом, параметр Attenuation Steps задает количество смещение кисти и при медленном движении они все рисуются практически в одном месте поэтому намного не хватает параметр foreground color это цвет кисти параметр альфа это прозрачность цвета позволяет задавать значение для рисования в альфа канале выбранной текстуры Параметр Value – это яркость. Если выбирать цвет, то вот здесь параметр Value – это и есть тот самый Value, который можем выбирать здесь. Только здесь мы его изменяем в процентном соотношении от того, что выбрано здесь. Получается, что выбранный цвет мы можем менять на ходу, изменяя его в процентах. Также можно увеличивать значение более чем на 100%. Это позволяет рисовать High Dynamic Range HDR текстуры. Если формат файла текстуры это поддерживает. Background Color это фоновый цвет. Он используется не всеми инструментами, но по умолчанию настройка этих цветов присутствует практически во всех инструментах Paint Tools.